ஹாய் ஹலோ வெஸ் வெல்கம் டு மைடப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா டிஆர்பினா என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த டிஆர்பி பற்றி பல பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறதுனால தான் இந்த டிஆர்பி பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த டிஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன இந்த டிஆர்பி எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஆர்பி வச்சு பனிப்போரின்னு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்த டிஆர்பி எப்படிலாம் வந்து ஒரு ஒரு டிவி சேனலுக்கான ரேட்டிங்கும் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னு தான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு டிஆர்பி பற்றி முழுமையாக தெரியணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் ஓகே விவசாயி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த டிஆர்பினா என்னன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ள போகிறது நம்ம யூடியூப் சேனல் நீங்கள் புதிய வரா இருந்தால் கீழே இருக்கிற கலர் சஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சால் இந்த வீடியோ ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு திங்காக இந்த டிஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பற்றி பார்க்கலாம் டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட்டுன்றது தான் இந்த டிஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் இந்த டிஆர்பியோட ஃபுல் ஃபார்ம் வச்சே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு டிவி டெலிவிஷன் ஒரு சன் டிவின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த சன் டிவிக்கு ஒரு ரேட்டிங் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த டிஆர்பி மெத்தடு யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு இந்த ரேட்டிங் பாயிண்ட்டுக்காக இந்த டெலிவிஷன் டிவி சேனல்ஸ்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா வீவர்ஸ் ஆகிய நம்மளால் தான் சொல்லலாம் ஏன்னா வீவர்ஸ் கெயின் வச்சு தான் ஒரு டிவி சேனலுக்கு டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி ஒரு டிவி சேனல் ஹையஸ்ட் ரேட்டிங் பாயிண்ட்டில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் நிறைய பேர் வந்து தேடி வந்து ஹேட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க இப்படி நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தேடி வந்து ஆட்ஸ் தரதுனால ஆட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் கொடுக்கறதுக்கு முன் வர்றதுனால அவங்கக்கிட்ட ஆட்ஸ் அவ்வளோ போடுறதுக்கு டைமிங் இருக்காது அதனால் அவங்க ஒரு ஆடை வந்து டிவியில் அவங்க ஷோ பண்ணணும்னா ஹை காஸ்ட் யார் வந்து தரத்துக்கு ரெடியாக இருக்காங்களோ அவங்களோட ஆட்ஸ்லாம் மட்டும் தான் டிவியில் ஷோ பண்ணுவாங்க ஓகே வேஸ் இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் இந்த டிவி சேனல்ஸுக்கெலாம் இதனால தான் டிவியோட டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் ஏற்றுறதுக்காக நிறைய டிவி சேனல்ஸ் விதவிதமாக வந்து அவங்களோட ஷோஸ்லாம் வந்து போடுறாங்க எப்படி அவங்களோட ஆட்ஸுக்கு வந்து அவங்க கோடிக்கணக்கில் காசு வாங்குகிறாங்கன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதுவரையும் எந்த சேனல் வந்து ஹையஸ்ட் டிஆர்பியில் இருக்குது இதுவரையிலும் எந்த ஷோ வந்து ஹையஸ்ட் டிஆர்பி ரேட்டிங்கோட ஓடி இருக்குன்னு தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் வச்சு தான் வந்து சன் டிவிலாம் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி டூ பைஸே வந்து வாங்குறாங்க நம்ம இப்போ நம்ம தமிழ் சேனலில் பார்த்திங்கன்னா சன் டிவி தான் அதிக ரேட் வாங்குறாங்க டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் ஃபார்ட்டி டூ பைசே வந்து வாங்குறாங்க இந்த அளவுக்கு ஹையஸ்ட் காஸ்ட் வாங்கிறதுக்கு நம்ம தான் ஒரு காரணம் சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம தான் அந்த சேனல் அதிகமாக பார்த்து அதிகமாக அவங்களுக்கு டிஆர்பி ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் இந்த சேனல்லாம் வந்து மக்கள் தவிர்க்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஹையஸ்ட் ரேட்டிங்கில் வந்து ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளுக்கே இப்போ பார்க்கும் பொழுது தெரியும் சன் டிவி ஜி தமிழ் அண்ட் விஜய் டிவி இந்த மாதிரி ஒரு ஹையஸ்ட் ரேஞ்சில் இருக்க டிவிலாம் மட்டும்தான் பெய்டு சேனல்ஸாக இருக்குது மற்ற எல்லா சேனல்ஸும் வந்து ஃப்ரீ சேனல்ஸாக தான் அவைலபிளாக இருக்குது ஏன்னா இப்போது நான் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக சொன்னேன் இந்த மூணு சேனல் தான் ரொம்ப டிஆர்பி ரேட்டிங் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்க ஹை காஸ்ட்லலாம் வச்சு அவங்க அவங்களோட சேனல்ஸை ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த டிஆர்பி வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம மோஸ்ட்லி கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் இந்த போஸ்ட் கம்பெனிலாம் இந்த கேபிள் கனெக்ஷன் போகிற வழியில் ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சின்ன பாக்ஸு தான் அந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ் தான் வந்து டிஆர்பி பாக்ஸ் அதாவது தமிழில் மக்கள் பெட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஐம்பது வீடுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தான் வைப்பாங்க இல்லைனா ஒரு ஊருக்கு ஒரு பாக்ஸ்னு வைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பாக்ஸ்லேருந்து அரை ஊருக்கு ஒரு தடவை வந்து அவங்க இந்த சிக்னல்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க அதாவது இந்த பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் யார் யார் எந்த சேனல் வந்து அதிகமாக பார்த்துருக்காங்கன்னு இப்படி ஒரு ஒரு ஊருக்கும் இந்த டிஆர்பி பாக்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த எல்லா டிஆர்பி பாக்ஸோட வேல்யூஸும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு டிஆர்பி வேல்யூவாக தராங்க அதனால தான் இந்த டிவி சேனல்ஸ் எல்லாமே இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ்க்காக ரொம்பவே அடிச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா மறைமுகமாக நிறையவே பனிப்போர் வெடிச்சிட்டு இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் இந்த டிஆர்பி பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் திங்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு லெவலில் சன் டிவி அண்ட் ஜி தமிழ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து டாப் லெவலில் இருக்காங்க முக்கியமாக இதில் ஜி தமிழ் வந்ததுலேருந்தே அவங்க டாப் லெவலில் வந்து அதிகமாக ரீச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அவங்களோட புது புது ஷோஸ்லாம் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவங்களோட புது புது சீரியல்ஸ்லாம் அவங்க கொடுத்து அந்த மாதிரி அவங்க டிஆர்பி ரேட்டிங்கை அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இந்த ஜி தமிழ் சேனல் வந்ததுலேருந்து தான் நம்ம தமிழ் சீரியல்லாம்
இரண்டு ஷோ தான் வந்து ஹையஸ்ட் ரேஞ்சில் இப்போதைக்கு டிஆர்பியில் இருந்திருக்கு அது என்னென்ன ஷோ பார்த்தீங்கன்னா அது சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான அந்த ஷோ தான் இந்த விஷயம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக போன விஸ்வாசம் படம் தான் அது விஸ்வாசம் படம் பார்த்தீங்கன்னா தலா அஜித்தோட லேட்டஸ்ட்டான மூவி அது இந்த மூவியோட ரேட்டிங் தான் இப்போதைக்கு டிஆர்பியில் ஹையஸ்ட் ரேஞ்சிங்காக இருக்குது ஒரு கோடியே எண்பத்தி ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரம் டிஆர்பி ரேட்டிங்ஸ் தான் இப்போதைக்கு ஹையஸ்ட் ரீச்சு டிஆர்பி ரேட்டிங் இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் இப்போ வந்து இந்த விஸ்வாசம் படம் தான் ஆட்சி தூக்கியிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங் எது ஹையஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு தலை மூவி தான் தலையோட வீரம் படம் தான் இதுக்கு முன்னாடி டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் ஹையஸ்ட்டாக இருந்திருக்கு இந்த விஸ்வாசம் டிஆர்பி ரேட்டிங் தான் இப்போதைக்கு ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது இதனால் வந்து தலைக்கு டிஆர்பி கிங்னு ஒரு நியமம் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு திங்க் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் வீரம் படமோட டிஆர்பி ரேட்டிங் அப்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நடந்தது அது என்னென்னா தலையோட வீரம் படம் சன் டிவியில் போகும் பொழுது விஜய் சாருக்கு விஜய் சாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க விஜய் டிவியில் இந்த ரெண்டு ஷோஸுமே ஒரே நாளில் ஒரே டைமிங்கில் தான் போட்டாங்க இந்த ரெண்டு ஷோவால் டிஆர்பி போரே நடந்துட்டு இருந்தது அந்த ஒரு வாரம் முழுக்க தென் ஒரு வாரம் கழித்து டிஆர்பி ரேட்டிங்கில் யார் ஹையஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரம் படம் தான் ஹையஸ்ட் ரேஞ்சிங் போயிருக்கு செகண்ட் செகண்ட் இடத்துக்கு வந்து விஜய் அவார்ட்ஸ் வந்து வந்திருக்கு இந்த டிஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஃப் அன் ஹவர் கான்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க பட் ஆனால் இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங்கோட ரிசல்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸ் தான் வெளியிடுவாங்க வீக்லி ஒன்ஸில் அவங்க என்ன கிழமையில் வந்து இது அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டேர்ஸ்டேயில் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது வேலைக்கிழமையில் தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் இந்த டிவி சேனல்ஸ் இடையே இந்த வேலைக்கிழமை வந்தாவே ஒரு ஃபோர் வந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும் யார் ஃபஸ்ட்டு வருவா யார் செகண்ட் வருவான்ற அந்த ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு ஆட்ஸ்லாம் வரும் அந்த கிழமையை வேலைக்கிழமை சொல்கிறதோட வியாபார கிழமைன்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் அந்த அளவுக்கு இந்த டிவி சேனல்ஸ் இடையே இந்த வேலைக்கிழமைன்றது வியாபார கிழமையாக மாறி இருக்கு ஓகே வேஸ் இந்த டிஆர்பி பற்றி முழு விவரமும் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு விட்டு போயிருந்தால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் இந்த டிஆர்பி பற்றி முழுமையாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுன்றதுனால தான் இந்த வீடியோ ரொம்பவே லாங்காக போயிடுச்சு இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு இப்போ டிஆர்பினா என்னன்ற ஒரு ப்ரீஃபான ஒரு எக்ஸ்பிளைனேஷன் உங்கள் மைண்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வீடியோ தேவைப்பட்டால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்கணும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களே அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன் பாய் சி நெக்ஸ்ட் வீடியோ மறக்கா